চালের দাম বাড়িয়ে 7 দিনে শুধু নওগাঁয়ে 8.5 কোটি টাকা লুট কারসাজি করলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রমজান সামনে রেখে রেকর্ড পরিমাণ পণ্য আমদানি জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় মেটাতে সঞ্চয়পত্রে হাত নতুন খোলাচ্ছে ভেঙে ফেলার সংখ্যায় বেশি সুদের হার হ্রাস ও নিয়মে কড়াকড়ি ফল বলছেন বিশ্লেষকরা ফ্লোর প্রাইস বাতিলের পর চাঙ্গা দেশের পুঁজি বাজার 8 মাস পর সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড চতুর্থ কার্য দিবসের শুরুতেই সূচকের পতন ঘনকুয়াশায় চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ঢাকায় না নেমে চট্টগ্রামে অবতরণ শিডিউল বিপর্যয় জমে উঠেছে সিরাজগঞ্জের কম্বল পল্লী চাহিদা বাড়ায় ব্যস্ত কারিগররা এবং ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই মালদ্বীপে যাচ্ছে চীনা নদদারি জাহাজ টানেল নির্মাণ কাজ ও প্রায় শেষ বেইজিং এর তৎপরতায় দিল্লির উদ্বেগ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে অর্থবাণীতে নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণীতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খান তাজদিন আহসান চালের দাম বাড়িয়ে মাত্র 7 দিনে শুধু নওগাঁয়ে প্রায় 8.5 কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে লুটে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা মজুতের মাধ্যমে সংকট তৈরি করে মোকামে কেজিতে 4 থেকে 5 টাকা বাড়ানো হয় চালের দর প্রশাসনের অভিযানে মিল থেকে বেরিয়ে আসে গুদামের মজুত চাল জরিমানা করা হয় মালিকদের এতে 4 দিনেই বস্তা প্রতি 250 থেকে 300 টাকা কমেছে দাম নওগাঁ থেকে এমআর রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম অতিরিক্ত চাল মজুদের এই চিত্র খোদ নওগাঁ জেলা মিল মালিক সমিতির সভাপতির গুদামে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে নওগাঁর মোকামে কেজিতে 3 থেকে 5 টাকা লাফিয়ে বাড়ানো হয় চালের দর এই অবস্থায় প্রশাসন জেলার মিল ও গোপন গুদামে চালাই মজুদ বিরোধী অভিযান 50000 থেকে লাখ টাকা জরিমানার পর এসব মিল থেকে বের হতে থাকে অতিরিক্ত মজুদ চাল চার দিন আগেও ভক্তা পর্যায়ে এই বাজার থেকে মোটা সোনা পাঁচ জাতের চাল কিনতে হয়েছে প্রতি কেজিতে 52 টাকায় প্রশাসনের জোর তদারকি এবং মজুদ বিরোধী অভিযানে সেই চাল বর্তমানে নেমে এসেছে 44 থেকে 46 টাকায় দর ওঠানামার এই মুনাফা সব সময় মধ্যসত্ত্ব ভোগী হিসাবে ব্যবসায়ী পকেটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের শুধু সরকার একাই কিন্তু এই কাজটা করতে পারবে না তাদেরও কিন্তু অমানিমান নৈতিকতা মানুষত্ব মানবতা এটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের ভোক্তা পর্যায়ে এবং দেশের জন্য এটা মঙ্গল হবে বলে বিশ্বাস করি জেলা থেকে প্রতিদিন প্রায় 120 ট্রাক চাল যায় রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতি ট্রাকে অন্তত 18 থেকে 20 মেট্রিক টন চাল হিসাবে সপ্তাহে প্রায় 15000 মেট্রিক টন চাল যায় কেজিতে 4 থেকে 5 টাকার দর বৃদ্ধির অতিরিক্ত প্রায় 8.5 কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে লুটে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা অনতি এই পন্থারোদে প্রশাসনের শক্ত নজরদারির দাবি কৃষক নেতা আর মিল পর্যায়ে মজুদ বিরোধী অভিযান নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের রয়েছে ভিন্ন সুর অভিযান চালানোর ফলে কি দাঁড়ালো যেখানে 5 টাকা বেড়ে গেল সেখানে তারা 2 টাকা করে কমে গেল কিন্তু 3 টাকা থেকেই গেল এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে শুধুমাত্র নওগাঁ জেলা শহর থেকেই 10 থেকে 12 কোটি টাকার মতো লুটপাট হয়ে গেল 15 প্যাকিং ছাড়াই কমতে যে 15 দিন আমরা চাল রাখতে পারবো তারা বলছে যে না এইগুলো চাল বেশি দিনের চালগুলো বস্তাতে ময়লা পড়ে আছে অথবা ধুলা বেশি হ্যাঁ দেখতেছে এটা 15 দিন না এটা এক মাস হয়ে গেছে বিষয়গুলো ঘটছে কিন্তু এরকম এদিকে মিল থেকে বাজারে অতিরিক্ত চাল ছাড়ার ফলে কমেছে দাম এই অভিযান চালার কারণে তারা চাল ছাড়ে দিতে এই কারণে দামটা কম বাজার সহনীয় করতে মজুদ বিরোধী অভিযানের গতি আরো বাড়ানোর আশ্বাস খাদ্য কর্মকর্তা বাজার যে গত কিছুদিন ধরে অস্থির ছিল সেই স্থিরতা আনার জন্য আমাদের যতটুকু মজুদ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা দরকার ছিল আমরা পুরোটাই সেটাতে আমরা মনে করি যে সাকসেস হয়েছে গত 6 দিনে জেলায় 38 টি মিল ও গুদামে মজুদ বিরোধী অভিযান চালানো হয় এতে নানা অনিয়মে 18 লাখ 50 হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ব্যবসায়ীদের এমআর রকি সময় সংবাদ নওগাঁ ডলার সংকটে এলসি খোলায় জটিলতার পরও রমজান সামনে রেখে রেকর্ড পরিমাণ চিনি ভোজ্য তেল এবং ছোলা আমদানি হয়েছে 3.5 মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে 10000 কোটি টাকার ভোগ পণ্য গত বছরের এই সময়ের তুলনায় 13 শতাংশের ভোজ্য তেল 48 শতাংশ চিনি এবং 102 শতাংশ বেশি ছোলা আমদানি হয়েছে এদিকে বাজারে যোগান বাড়াতে আমদানি করা পণ্য দ্রুত ডেলিভারির নির্দেশ দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর শাখা উত্তরপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
রমজানের জন্য আমদানি করা ভোগ্য পণ্যে ক্রমশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ তেল চিনি এবং ছোলার আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের অক্টোবর থেকে শুরু করে চলতি বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সাত হাজার চারশো আঠাশ কোটি টাকার সাত লাখ সাতচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আটশো আটষট্টি কোটি টাকার এক লাখ আঠারো হাজার সাতশো মেট্রিক টন চিনি এবং তিনশো সাতষট্টি কোটি টাকার পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন ছোলা আমদানি হয়েছে চিনির আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে প্রায় আমার ফর্টি এইট পারসেন্টের মতো ভোজ্য তেলের আমদানি বেড়েছে প্রায় টেন পারসেন্টের মতো এবং সোলার আমদানি বেড়েছে প্রায় একশো দুই পারসেন্টের মতো বেসরকারি অবলগুলোতে যখন এই পণ্যগুলো আসছে তখন আমরা কিন্তু খুব দ্রুত এই পণ্যগুলো ডেলিভারি দিই এবং আমদানিকারকটাও দ্রুত ডেলিভারি নিচ্ছে যাতে বাজারে এই পণ্যের সংকট তৈরি না হয় চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে খাদ্য পণ্যবাহী পাঁচটির পাশাপাশি চিনিবাহী একটি জাহাজ রয়েছে সে সাথে ভোগ্য পণ্যবাহী আরও কয়েকটি জাহাজ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বন্দরে ঝেটিতে ফেরার কথা রয়েছে এই অবস্থায় আমদানি করা ভোগ্য পণ্য দ্রুত খালাসের নির্দেশনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ভোগ্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন ইম্পোর্ট কি পরিমাণ হয়েছে সেটি আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে এটি আমরা যাচাই করব আমরা সেটি মনিটরিং করব আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ টিমে ভাগ করে এই বাজার মনিটরিং করা হবে পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের জন্য প্রায় তিন লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল দু লাখ মেট্রিক টন চিনি এবং এক লাখ মেট্রিক টন ছোলার চাহিদা রয়েছে আমার পেছনের চল্লিশটি কন্টেনার রয়েছে আমদানি করা নয়শো মেট্রিক টন চিনি এ ধরনের আরও আঠারোটি অফডকে শত শত মেট্রিক টন চিনির মজুত রয়েছে একইভাবে মজুত রয়েছে আমদানি করা ছোলারও তাই আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ীরা বলছেন আসন্ন রমজানে চিনি কিংবা ছোলার কোনো সংকটের সংখ্যা নেই চট্টগ্রামের এসাক ব্রাদার্স থেকে কমল দে সময় সংবাদ যত বড় শক্তিশালী হোক বাজার কারসাজি করলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সময় সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রথম কাজ দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়নে শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস তার প্রতিমন্ত্রী জানান স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য করা হবে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা হাবিবুল্লাহ বাহার উজ্জ্বলের ক্যামেরায় সানবির রুপলের রিপোর্ট দ্রব্যমূল্যের আসফলনের মধ্যেই বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান আহসানুল ইসলাম টিটু টাঙ্গাইল ছয় আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবারই প্রথমবার হলেন প্রতিমন্ত্রী যদিও এর আগে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক হিসেবে সময় সংবাদের সঙ্গে কথা বলেন গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন প্রথম কাজ হবে বাজার নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদক্ষেপের সিন্ডিকেট যত বড়ই হোক যুদ্ধ করবেন তাদের বিরুদ্ধে সকল মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে বাজার ব্যবস্থানাটাকে যেন আমরা ভালোভাবে সচল করতে পারি উৎপাদক বা ইম্পোর্টার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত এই যে সাপ্লাই চেন এটাকে আমরা কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি সিমলেস করতে পারি এবং যে পণ্যগুলি মানুষের দরকার এটা যেন অ্যাভেলেবেল থাকে এই এই জিনিসগুলোর উপরে আমরা মোটামুটি ফোকাস করতে যে কত প্রাইসে কার কাছ থেকে কিনলো মানে কোথা থেকে উৎপত্তি সেই উপর দিকে আপার চেনগুলো কিন্তু আমরা এখন লক্ষ্য করব যে যত বড়ই নিজেকে ভাবুক কেউ কিন্তু সরকারের হাতের চেয়েও পড়ে না যারা অসাধু উপায়ে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়ে মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে বা ই করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন থেকে কঠিন ব্যবস্থা নিব দায়িত্ব নেয়ার মাত্র দুই মাসের মধ্যেই রমজান তাই এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন ক্রেতাদের আশ্বস্ত করেন স্বাভাবিক থাকবে পণ্যের সরবরাহ আন্তর্জাতিক যে কমোডিটি মার্কেট আছে সেই মার্কেটের একটা মনিটরিং ব্যবস্থা আমাদের এই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অ্যাক্টিভলি থাকবে টিপি এবং এমআরপি উল্লেখ করে ডেট সহ আমরা দিয়ে দিব সো আমাদের ওই প্রতি মাসের মনিটরিংয়ে যেটা কমলো দুই মাস পরে হলো ভোক্তা কিন্তু সেই সুবিধা 
বা মজুদ থেকে আরম্ভ করে ভোক্তা পর্যন্ত এই জিনিসটা আমরা নজরদারির মধ্যে রাখবো যে কোনো একটা জায়গায় যেন ডিসরাপশন না হয় সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন না ব্যবসায়ীদের সততার সঙ্গে ব্যবসা করলে প্রতিশ্রুতি দেন সব রকম সহযোগিতার আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে যেমন সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে যাতে তারা ব্যবসাটা ভালোভাবে করতে পারে ভোক্তারা যেন অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্য তাদেরকেও সচেতন থাকতে হবে সার্ভেলেন্স আমাদের থাকতে হবে টিসিবির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহের পাশাপাশি শিগগিরই কাজ শুরু করবেন পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনতে এক কোটি পরিবারের যে কার্যক্রম সেটা আমরা শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাব তালিকা সংগ্রহ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা এটা করার চেষ্টা করব এছাড়া পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে কাজ করবেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ সানবীর রুপল সময় সংবাদ ঢাকা জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় মেটাতে সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলছেন গ্রাহকরা নতুন সঞ্চয়পত্র খোলার চেয়ে ভেঙে ফেলার প্রবণতা বেশি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা তাদের তথ্য চলতি অর্থ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে সঞ্চয়পত্রে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে তার চেয়ে বেশি অর্থ তুলে নিয়েছেন গ্রাহকরা আর বিশ্লেষকরা বলছেন মানুষের জীবনযাত্রায় মূল্যস্ফীতির প্রভাব একই সঙ্গে সুদের হার হ্রাস ও নিয়মে কড়াকড়ির ফলে সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলছেন অনেকে আরও জানাচ্ছেন আলতাফ হুসাইন একটি সরকারি ব্যাংকের চিত্র সকাল থেকেই সঞ্চয়পত্র বিভাগে আনাগোনা গ্রাহকের কেউ নতুন সঞ্চয়পত্র খুলছেন কেউ আবার তুলে নিচ্ছেন জমানো অর্থ জানতে চাইলে অনেকেই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে না চাইলেও কেউ কেউ তুলে ধরলেন বাস্তবতা উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে জীবনযাত্রা ব্যয় মেটাতে সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলছেন তারা আবার বেশি লাভের আশায় অন্য কোথাও বিনিয়োগ করতেও অর্থ তুলে নিচ্ছেন অনেকে বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে এখানে টাকা রাখি আমি সংসার চালাইতে পারতেছি না এই কারণে টাকা উঠেই আমি আমার ফ্যামিলির কাজে ব্যয় করব যেটা আমি প্রফিট পাই এটা আমি কষ্ট করে হইলে আমি সংসারটা চালাইতেছি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আছে যারা আরো অন্য অন্য অফার দেয় যেটা হয়তো বা পার্সেন্টেজ বেশি তারা হয়তো ভাবে যে এখানে ইনভেস্ট করার চাইতে আমরা ওই জায়গায় গিয়ে ইনভেস্ট করি নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকটি ব্যাংক কর্মকর্তা জানান তাদের ব্যাংকের শাখাগুলোতে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ ছয়টি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও পক্ষান্তরে ভেঙে ফেলছেন আরও অন্তত আট থেকে নয় জন বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে চলতি অর্থ বছরের নভেম্বরে সঞ্চয়পত্র নিট বিক্রির পরিমাণ ছিল এক হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন কোটি আশি লাখ টাকা ঋণাত্মক আর জুলাই থেকে নভেম্বর এই প্রথম পাঁচ মাসে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন হাজার আটশো আটান্ন কোটি একাশি লাখ টাকা ঋণাত্মক বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু উচ্চ মূল্যস্ফীতি এর জন্য দায়ী নয় রয়েছে আরও কিছু কারণ সেভিং সার্টিফিকেট কিনতে গেলে কিছু রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ হয়েছে যেমন আমার ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করার ব্যাপার যেটা যে আমি আগের বছরের ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছি কি না সেটার কপি দিতে হবে যদি আমি পাঁচ লাখ টাকার বেশি কিনতে যাই তাহলে সেটাও হয়তো একটা একটা মানে কারণ হতে পারে মূল কারণ হচ্ছে যে নতুন লোকের হাতে নতুন টাকাও আসতেছে না মানে তাদের সারপ্লাস থাকলে তো এদিকে যাবে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যাদের হাতে কিছু সারপ্লাস মানি আছে আরও মানে দুই চারটা অপশানস তাদের সামনে এসে গেছে বাজেট ঘাটতি মেটাতে গত দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের মূল বাজেটে সঞ্চয়পত্র থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য ছিল সরকারের তবে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় এই খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত ঋণ পায়নি সরকার সেজন্য সংশোধিত বাজেটে লক্ষ্য কমিয়ে বিশ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয় যদিও অর্থ বছর শেষে সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ পায়নি সরকার আলতাফ হুসাইন সময় সংবাদ ঢাকা সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকালে এই নির্দেশ দেয়া হয় এর আগে দুই সালের জুলাই মাসেও এমন নির্দেশনা দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক কোন কোন ব্যাংকের বিরুদ্ধে সনদ দিতে ফি নেয়া সঞ্চয়পত্র বিক্রি সেবা দিতে হয়রানি করার মতো অভিযোগ ওঠার পর পুরানো ওই বিজ্ঞপ্তির কথা মনে করিয়ে দিল বাংলাদেশ ব্যাংক একই সঙ্গে সঞ্চয়পত্র বিক্রি পরবর্তী সেবা যেমন নমিনি পরিবর্তন হিসাব নম্বর পরিবর্তন মোবাইল নম্বর পরিবর্তন ইএফটির মতো সমস্যার ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ফ্লোর প্রাইস বাতিলের পর চাঙ্গা দেশের পুঁজি বাজার শেয়ার বাজারের সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর মতি ছিলে আছেন সহকর্মী আলতাফ হোসাইন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে
সপ্তাহ খানেক আগেও যখন আমরা পুঁজিবাজার নিয়ে কথা বলেছি ঠিক সে সময় কিন্তু আলোচনা হয়েছে যে বলা হয়েছে যে মূল সমস্যাই হচ্ছে পুঁজিবাজারের ফ্লোর প্রাইস এবং ব্লক মার্কেট এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করে আসছিলেন এবং দাবি জানিয়ে আসছিলেন যে ফ্লোর প্রাইস যেন উঠিয়ে ফেলা হয় তার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তারা সিদ্ধান্ত নেয় ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয় এবং এই ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার পরে কিন্তু বাজারে এই মুহূর্তে আমরা ইতিবাচক ধারা দেখছি গত দুই দিন ধরে সেই ইতিবাচক ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এর ফলে গত দুই দিন ধরে আমরা দেখেছি যে সাত বা আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড আমরা জানতে পেরেছি এই মুহূর্তে আজকের বাজারের আপডেট যদি আপনাদেরকে জানাতে চাই এই মুহূর্তে আমি ডিসপ্লের সামনেই আছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে লেনদেনের চিত্র আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আজকে যখন বাজারে লেনদেন শুরু হয় তখন ফাইভ মাইনাস দিয়ে আসলে বাজারে লেনদেনটা শুরু হয় সূচকের ফাইভ মাইনাস দিয়ে শুরু হয় কিন্তু পরবর্তীতে সেই সেটি কিন্তু আবার উচ্চ আবারও সেটার হচ্ছে উত্থান হয় এবং পরবর্তীতে বাজারে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো পয়েন্ট সূচক বাড়ে কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে কিন্তু আবার সূচক নেমে যায় এই মুহুর্তে ফাইভ মাইনাসে রয়েছে এবং টোটাল ভ্যালু দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার লাখের উপরে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একশো পঁয়তাল্লিশটি কোম্পানির দাম বেড়েছে শেয়ারের এবং ডাউন হয়েছে বা দাম কমেছে দুইশো একটি এইভাবে করে আমরা হঠাৎ করে আজকে দেখছি সূচক কমেছে তবে গত দুই তিন তিন দিন কিন্তু বাজারের উত্থান ছিল হঠাৎ করে এখন আবার আজকে পতন দেখছে তবে এই যে পতন আবার উত্থান এই জিনিসটা কিন্তু সংশ্লিষ্ট যারা আছেন শেয়ার বাজারে তারা বলছেন এটি ইতিবাচক অর্থাৎ বাজারের এটি আসলে মূল আচরণ হবে যে একবার ভালো হবে আবার পাল্টাবে এটা আসলে মূল চিত্র তবে উত্থান এবং পতন এই বিষয়টা যদি মানে দীর্ঘমেয়াদী থাকে সেটা হচ্ছে বাজারের জন্য নেতিবাচক আর ইতিবাচক হচ্ছে কখনো বাড়বে কখনো কমবে আমরা জানি যে গত বাইশ সালে বাইশ সালের আঠারো জুলাই কিন্তু ফ্লোর প্রাইস আরোপ করা হয় এবং পরবর্তী দেড় বছর ধরে এই শেয়ার বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে এবং বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছে তারা বলছেন স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল শেয়ার বাজারে এবং তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার পরে আবারও বাজারে এই ইতিবাচক ধারা ফিরে আসছে এর ফলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে শেয়ার বাজারে আবারও একটি সুদিন দেখতে পারবে সবাই সেটি তারা বলছেন এবং এই দাবির এই বাজারের এই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু গত গতকালকে আরও তেইশটি কোম্পানির শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস আবার উঠিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই মুহূর্তে বারোটি কোম্পানির এখন ফ্লোর প্রাইস রয়েছে এবং বাজারের এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে বাজারের এই ধারা অব্যাহত ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে পারে এই ছিল আমার কাছে শেয়ার বাজারের সর্বশেষ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের খবর জানাতে রাজস্থানের মতিঝিল থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আলতাফ হোসাইন ঘন কুয়াশায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারেনি চারটি ফ্লাইট পরে বিমানগুলো শাহমানদ বিমানবন্দরে অবতরণ করে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট রাডার পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী বুধবার ঘন কুয়াশার কারণে মাসকাট দুবাই কুয়ালালামপুর ও দাম্মাম বিমানবন্দর থেকে সালাম এয়ার ইউএস বাংলা ও বাংলাদেশ বিমানের চারটি ফ্লাইট ছেড়ে আসে ফ্লাইটগুলো ভোর চারটা থেকে সোয়া পাঁচটার মধ্যে শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল কিন্তু কুয়াশার কারণে রানওয়ে পাইলটের দৃষ্টি সীমায় না থাকায় চট্টগ্রামের শাহমানদ বন্দরে অবতরণ করে পরে সকাল নয়টার পর থেকে ফ্লাইটগুলো ঢাকায় ফিরে আসা শুরু করে এদিন শাহজালাল বিমানবন্দরে এগারোটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট দেরিতে অবতরণ করে রাজশাহীতে শীতের বিরূপ প্রভাব পড়েছে ফসলের মাঠে টানা কনকনে ঠান্ডা ও কুয়াশায় বড় ধানের বীজ তলা আলু পেঁয়াজ সহ রবি শস্যে ছত্রাক জড়িত রোগের আক্রমণ বেড়েছে এতে ফলন ও উৎপাদনের বাড়তি ব্যয় নিয়ে শঙ্কিত কৃষক আব্দুল সালামের ছবিতে মধুদ রানার প্রতিবেদন রাজশাহীতে চলতি মাস জুড়েই কনকনে শীত শৈত প্রবাহ ঘন কুয়াশা মঙ্গলবার সকালে যখন মাঝারি শৈত প্রবাহ তখন বোরোধানের বিস্তলা পরিচর্যায় ব্যস্ত গোদাগাড়ির ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদ আলী তার দাবি পলিথিন দিয়ে ঢেকেও ভালো রাখতে পারেননি ধানের চারা যেসব কৃষক পলিথিন ব্যবহার করেননি চারা নষ্ট হওয়ায় তারা পড়েছেন চরম বিপাকে পলিথিনের খরচটা সঙ্গে বেশি পলিথিন দিয়ে ঢেকে বিষ ব্যবহার করতে হয়েছে পানি দিতে হয়েছে 
কৃষকেরা বলছেন বোরো ধান রোপণ শুরু হয়েছে তবে নিম্ন তাপমাত্রা ও কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায় ধান গাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বাড়তি খরচে রোপণ করলেও ফলন নিয়ে শঙ্কিত তারা শিকড় ছাড়তে পারছে না তারপরে লাল হয়ে গেছে ধানগুলা তারপরে গোছ মরে যাচ্ছে অনেকগুলো চারাটা মারা গেল সে চারাটা আবার নতুন হয় বা আবার লাগালাম बदामी शुक्र जाचर्य शब्जी बेगुन मरीच फुलकपी बाधाकपी टमेटो सीम भलो थे बेड़े उत्पादन व्यय चारापादित स्थान पाइकारम्बल कंटू रिपोर्ट छवि अमृत सें गत कैक दिन धरे उत्तरांचले बेड़े चले शीतर प्रकोप हार कापानो शीत और हिमेल है विपर्यस्त जनजीवन शीतर तीव्रता बाढ़ार साथे साथ व्यस्त हो उठे सुरजगंजे कजीपुर कम्बल पल्ली चाहिदा बाढ़ा रत दिन बाहरी रकम कम्बल तरीके व्यस्त एखानकार कारीगरा प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थान पायकारा आसान कम्बल केचा क्या भलो है खुशी व्यवसायी और क्या चाप बाढ़ा बाढ़ती आर सूझ पा कारीगर आसले गत कैक दिन धरे ठंडा जनित कारण कम्बलर अनेक बस चाहिदा एन रात दिन क्षेत्र कम्बल सरबराह करते हिमशिप खाची आलहमदुल्लासा मोटामोटी भलो दूर दूरान पाइकार आसा बिक्री करी ए जगह भलो भलो कम्बल पाव जाए दामो कम एखान अपने पाइकर दामे कहीं नहीं जाए खुचरा दामे ओखने बेची तब निपद भावे आर्थिक लेंदेनर स्थानीय कम्बल पल्ल बजारे एक बैंक स्थापन दबी व्यवसायी सरकार जो एक बैंक एक सहयोगता करसारे खुबी भलो है कम्बल शिपर प्रसार और सठीक बजार व्यवस्था गढ़े तुलते पदक्षेप नार आश्वास दें स्थानीय जनप्रतिनिधि एखे जो निर्दिष्ट एक एरियार मध्य मार्केटिंग व्यवस्था करा जाए तरह साथ आलाप करा जमी जमा देखें दिक्कत सहयोगता करब गाजीपुर पाइकारी एक कम्बल पल्लते सर्वनिम्न देशो टाका सर्वोच्च चार हजार टाक मूल्य कम्बल पा जाए और प्रतिदिन प्राय अर्धकोटी टकर बेचा क्या है एखे रिंकुकुंडू समय सुरजगंज एखो काटनी गैस संकट भुगसे आवश्यक ग्राहक और शिल्प प्रतिष्ठान गाजीपुर बासा बाड़ी तीव्र गैस संकटे विपर्यस्त जनजीवन चोल गैस ना थाय नाना उपाय रान्ना करते हे ए विषय विस्तारित जानाते गाजीपुर जयदेवपुर आज रिपोर्टर राजीबुल हसान और नरसिंहदी आशिकुर रहमान पियाल सरसर प्रथम जाजीवर का शुरू कर सकाल खेल रान्ना बसिए भाष्य मत ना समय शेष होनी कारण हिसाब से चाप 
সেটি কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই আসলে খুবই কমে যাচ্ছে বিশেষ করে যদি বলি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রাত আটটা পর্যন্ত কোন ধরনের গ্যাস একদম মাত্রা কমে থাকে ওনাদের ভাষ্যমতে এবং রাত এগারোটার পর ভোর রাত পর্যন্ত কিন্তু এই গ্যাস চাপ বাড়ে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে অর্থাৎ দিনের বেলা গ্যাস থাকেই না এবং বিকল্প রান্না বান্নার জন্য অনেকেই কিন্তু এই যে মাটির চুলা তারা সংগ্রহ করছে এই মাটির চুলায় তারা রান্না করার চেষ্টা করছে কেউ কেউ এবং দেখছেন যে অনেকক্ষণ যাবৎ কিন্তু গরম পানি গরম করার জন্য বসিয়ে রেখেছে সেখানে পানি গরম করা যাচ্ছে না এইভাবেই আসলে কিন্তু গাজীপুরের যে বাসা বাড়ি সেই সকল বাসা বাড়িতে আসলে মানুষ চরম গ্যাস সংকটে রয়েছে এবং অর্থাৎ বলাই যায় যে একরকম বিপর্যয় নেমে এসেছে বিশেষ করে তাদের গ্যাসের জন্য যেহেতু দৈনন্দিন যে কার্যক্রম রান্না বান্না সেখানে আসলে গ্যাসের প্রেশার না থাকলে তাদের অন্যান্য কার্যক্রমে কিন্তু বেগাত পেতে হয় তো এই ছিল গাজীপুর থেকে আমার কাছে তাকে গ্যাস সংকটের সবশেষ তথ্য আমরা নরসিংদিতে যেতে চাই সেখানকার তথ্য জানাবেন সহকর্মী পিয়াল নরসিংদী শিল্প এলাকায় কিন্তু গ্যাসের যে সংকট এবং গ্যাসের চাপ এটা কিন্তু আসলে নতুন কোনো সমস্যা নয় এটা কিন্তু গত এক বছর যাবতই কিন্তু এই শিল্প যে কলকারখানা আছে সেই গ্যাসের সমস্যা কিন্তু রয়েছে কিন্তু গত দুই সপ্তাহ ধরে কিন্তু যে গ্যাসের যে সংকট এবং চাপ এটি কিন্তু তীব্র আকারে আসলে ধারণ করেছে শিল্প যে গ্যাসে চালিত যে শিল্প কারখানাগুলো আছে সেই শিল্প কারখানায় কিন্তু গত দু তিন সপ্তাহ ধরে গ্যাসের চাপ আসলে তারা একদমই পাচ্ছেন না এখানকার শিল্প মালিকরা যে বিষয়টি আসলে বলছেন যে এই গ্যাসের সমস্যার কারণে কিন্তু তাদের যে গ্যাস দিয়ে যে বয়লার এবং অন্যান্য কাপড় উৎপাদন করে সেই কাপড় উৎপাদন করতে গিয়ে কিন্তু তারা তাদের যে উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে এবং যে বিষয়টি আসলে তারা বলছেন যে বিশেষ করে সকাল থেকে আসলে রাত পর্যন্ত যে গ্যাসের যে সরবরাহ যে জায়গায় এই উৎপাদন করতে গিয়ে কাপড় উৎপাদন করতে গিয়ে টেন পিএসআই আসলে গ্যাসের প্রয়োজন হয় সেই জায়গায় কিন্তু ওয়ান পিএসআই এই গ্যাস কিন্তু পাচ্ছে এবং এই কারণে কিন্তু তারা গ্যাসের গ্যাসের এই চাপের কারণে কিন্তু তাদের উৎপাদন আসলে কমে যাচ্ছে এবং আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি এখানকার যে তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপক মাসুদুর রহমান ওনার সাথে আমি কথা বলেছি উনি আসলে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে অন্যান্য জেলার তুলনায় কিন্তু নরসিংদীতে গ্যাস সরবরাহ মোটামুটি ভালো রয়েছে শীতকালীন সময়ে আসলে এই এই সমস্যাটা আসলে দেখা দেয় গ্যাসের আসলে চাহিদা বেশি থাকার কারণে এই ছিল নরসিংদী থেকে গ্যাসের যে সরবরাহ এবং গ্যাসের চাপ কম থাকার সর্বশেষ খবর গ্যাস সংকটের খবর জানতে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নরসিংদী ও গাজীপুরে বড় মৌসুম সামনে রেখে এক হাজার একশো একচল্লিশ কোটি সাতাশি লাখ টাকার মূল্যের ইউরিয়া মিউরেট অফ পটাশ ডিএপি টিএসপি সার কিনছে সরকার মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নতুন সরকারের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে জানানো হয় অভ্যন্তরীণ উৎস কাফকো সহ এসব সার কেনা হবে সৌদি আরব মরক্কো রাশিয়া ও কাতার থেকে বৈঠকে মোট দুই হাজার তিন কোটি আটান্ন লাখ টাকার বারোটি প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে কমিটি এর মধ্যে চারশো কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকায় এক কার্গোশিপ এলএনজি কেনার প্রস্তাবও রয়েছে এছাড়া একশো কোটি ষাট লাখ টাকায় টিসিবির জন্য এক কোটি বিশ লাখ লিটার রাইস ব্রান অয়েল ও একই সংস্থার জন্য দুইশো এক কোটি উনষাট লাখ টাকা ব্যয়ে বিশ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাবেরও অনুমোদন দেয়া হয়েছে ভালো মানের পোশাক রপ্তানি করেও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা অযৌক্তিকভাবে দাম কম দিচ্ছেন ক্রেতারা এমন অভিযোগ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর তবে মূল্য কত হবে তা ক্রেতা বিক্রেতাকে দর কষাকষির মাধ্যমে ঠিক করতে হবে ঢালাওভাবে দোষ দেয়া যাবে না এমন অবস্থানের কথা জানালেন ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি দেশের রপ্তানি আয়ের আশি ভাগের বেশি আসে যে তৈরি পোশাক খাতের হাত ধরে সেই খাতের উদ্যোক্তারা জানালেন ভালো দাম পাচ্ছেন না তারা মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের কার্যালয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এমন দাবি করেন পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিকেএমএ ও বিজিএমএ কারণ হিসেবে ক্রেতাদের অর্থনৈতিক আচরণকে দায়ী করেন সংগঠনটির নেতারা আমাদের নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশনের কারণও আমরা প্রায় বাড়াতে পারি না যে কোনো প্রবলেমের সময় বাড়ারা সুযোগ নিচ্ছে এইটা আমি মনে করি যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইউএসএ এবং 
বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতাশ দেশ অবশ্য দাম কম দেওয়ার বিষয়কে বাজার প্রতিযোগিতার ওপরই ছেড়ে দিতে চাইছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত তবে তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের পোশাক খাত তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে পোশাকের ন্যায্য দাম নির্ধারণে উদ্যোক্তাদের দর কষাকষিতে আরো কৌশলী হওয়ার তাগিদ দেন বক্তারা তিন দিন পার হলেও জমে ওঠেনি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ক্রেতা দর্শনার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম বেশিরভাগ দোকানে চলছে সাজসজ্জার কাজ দিনে কম থাকলেও সন্ধ্যার পর কিছুটা লোক সমাগম বাড়তে দেখা গেছে রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আঠাশতম আসরের তৃতীয় দিন সকাল থেকে ক্রেতা সমাগম ঢিলে ঢালা থাকলেও বিকেলের পর কিছুটা জমে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ তবে মেলায় ভিড় কিছুটা বাড়লেও জমছে না বেচা কেনা বিক্রেতারা বলছেন এখনো বেচা বিক্রি পুরো দমে শুরু হয়নি ছুটির দিনের আশায় আছেন তারা সকাল থেকে কোনো লোকই ছিল না দুইটা তিনটার পরে যা আমরা বিসমিল্লা করলাম আর এখন মোটামুটি কিছু লোক আস্তে 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 বিক্রি হয়তো আমরা শুক্রবারের পর মানে বৃহস্পতিবারের পর থেকে আশা করতে পারি এমনিতে অনেক কাস্টমার কম যতটুকু আসে দাম করে চলে যায় দু একজন হয়তো কিনে এছাড়া কাস্টমার হয় না কেনাকাটা ছাড়াও অনেকেই আসেন পরিবারের সঙ্গে মেলার আমেজ উপভোগ করতে মেলায় স্টল রয়েছে তিনশো একান্নটি তবে অনেক স্টল এখনো নির্মাণাধীন কয়েকদিনের মধ্যেই সব স্টল প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা পিছনের সাইডে দেখলাম যে নতুন নতুন স্টল হইতেছে গতবারের মতো এবারও মেলায় থাকছে ক্রেতা দর্শনার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিআরটিসি বাসের সুবিধা তবে এবার একশোটিরও বেশি বিআরটিসি বাসের সুবিধা থাকছে কমলাপুর থেকে রামপুরা বাড্ডা কুরিল বিশ্ব রোড হয়ে বাণিজ্য মেলা এবং শেওড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কুরিল হয়ে বাণিজ্য মেলা পর্যন্ত এসব বাস চলাচল করবে জেবা সাজিদা মৌ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় প্রথমে রয়েছে কুয়েতের দিনার চলতি বছর ফোর্বসের জরিপে প্রকাশিত একশো আশিটি দেশের তালিকার বরাতে জানা গেছে এ তথ্য এদিকে বিশ্বব্যাপী চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দশম স্থানে রয়েছে মার্কিন ডলারের নাম কুয়েত থেকে মইন সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত সম্প্রতি বিশ্বের একশো আশিটি দেশের শক্তিশালীর মুদ্রার তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস এই তালিকার শক্তিশালী মুদ্রার শীর্ষে রয়েছে কুইতি দিনার দ্বিতীয় শক্তিশালী মুদ্রার স্বীকৃতি পেয়েছে বাহারানি দিনার এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ ওমান রিয়াল বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের অবস্থান দশ নম্বরে বর্তমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় এক মার্কিন ডলারের দাম প্রায় একশো নয় টাকা যদিও বাংলাদেশের খোলা বাজারে এর ক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকার উপরে আর এক কুইতি দিনার সমান তিন দশমিক পঁচিশ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা এদিকে কুইতে বসবাসত্র প্রবাসীরা এক দিনারের বিপরীতে পাচ্ছেন বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চারশো টাকা সারা বিশ্বের ভিতরে এই কুয়েতের দিনারের দামই অনেক বেশি এবং বাংলাদেশি মুদ্রাও অনেক বেশি জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারের ব্যাপকতার পার্থক্যের কারণে সব মুদ্রার মান বা শক্তি সমান হয় না পণ্য সেবা বা অন্যান্য মুদ্রার বিনিময়ের সময় ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে একটি দেশের মুদ্রার মান বা শক্তি পরিবর্তিত হয়ে থাকে ভারতের সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই এবার মালদ্বীপে যাচ্ছে চীনের নজরদারি জাহাজ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মালের বন্দরে নোঙর করবে জাহাজটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মালদ্বীপ কর্তৃপক্ষ যদিও তাদের দাবি জাহাজটি ভারত মহাসাগর নিয়ে গবেষণা চালাবে চীনের এমন তৎপরতা ভারতকে উদ্বেগে ফেলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা শুরুটা হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফরকে কেন্দ্র করে এরপর গড়িয়েছে বহু পানি ইস্যুটি নিয়ে চরম কূটনৈতিক উত্তেজনা চলছে ভারত মালদ্বীপের মধ্যে সবশেষ মালাতে থাকা ভারতীয় সেনাদের সরানোর জন্য পনেরোই মার্চ পর্যন্ত 
সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট এবার আরও একটি তৎপরতা উদ্বেগে ফেলেছে ভারতকে এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি বলছে নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়িয়ে মালদ্বীপে ঘাটি ঘাটতে চলেছে চীনের নজরদারি জাহাজ সিয়াং ইয়াং হং তিন নামে ওই জাহাজটি এরই মধ্যে দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মালাক্য প্রণালী পেরিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জাবে এবং সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীতে পৌঁছেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেটি ভারত মহাসাগরে ঢুকে পড়বে মালদ্বীপ সরকারের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বন্ধু রাষ্ট্রের জাহাজটি আগামী আট ফেব্রুয়ারি মালেতে পৌঁছে উল্লেখ করে একে স্বাগত জানানো হবে বলে জানানো হয় তবে মালের ভাষ্যমতে জাহাজটি ভারত মহাসাগরে গবেষণা চালাবে এর আগে গত কয়েক বছরে চীনের নজরদারি জাহাজ ভারতের প্রতিবেশী আরেক দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের সাময়িক ঘাটি ঘিরেছিল যা নিয়ে নয়াদিল্লি কলম্বো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয় এই জাহাজটিও হাম্বানটোটায় নোঙ্গর করার কথা ছিল কিন্তু ভারতের আপত্তিতে দৃষ্টিতে জাহাজটি ফিরতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রনিল সরকার এই পরিস্থিতিতে মালদ্বীপ সরকারের চীনামুখী পদক্ষেপ সরাসরি ভারতের সঙ্গে সংঘাতের বার্তা বলে মনে করছেন দেশটির কূটনৈতিক মহলের একাংশ যদিও এখন পর্যন্ত জাহাজটির মালদ্বীপে যাওয়া নিয়ে কিছুই বলেনি চীন সরকার রাহানুল রানা সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার চালের দাম বাড়িয়ে সাত দিনে শুধু নগায় সাড়ে আট কোটি টাকা লোট কারসাজি করলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর রমজান সামনে রেখে রেকর্ড পরিমাণ পণ্য আমদানি জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় মেটাতে সঞ্চয়পত্রের হাত নতুন খোলার চেয়ে ভেঙে ফেলার সংখ্যায় বেশি সুদের হার হ্রাস ও নিয়মে করা করির ফল বলছেন বিশ্লেষকরা এবং ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই মালদ্বীপে যাচ্ছে চীনা নজরদারি জাহাজ টানেল নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ বেইজিংয়ের তৎপরতায় দিল্লির উদ্বেগ এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন নাবিল আসোয়ার ধন্যবাদ তাসমিন সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়